ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എല്ലാവർക്കും മാൻസി ടെക് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ കേരള പി എസ് സിയുടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് പി ഡബ്ല്യുഡിയുടെ ക്രാഷ് കോഴ്സ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടെലഗ്രാമിലാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ് വരുന്നത് നിങ്ങളുടെ സിലബസ് അനുസരിച്ചുള്ള അപ്ഡേറ്റഡ് സിലബസ് അനുസരിച്ചുള്ള എ ടി ഡി ഐയുടെ സ്റ്റഡി പ്ലാൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഞാൻ എ ടി ഡി ഐയുടെ സ്റ്റഡി പ്ലാൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലാണ് കാണാത്തവർ കാണുക അന്ന് ഡേ ഫൈവ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ആംപ്ലിഫയേഴ്സും അത് അതുപോലെ തന്നെ ആംപ്ലി ഫീഡ്ബാക്കിന് ആംപ്ലിഫയേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആംപ്ലിഫയേഴ്സിൻ്റെ എം സി ക്യു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രീവിയസ് ഇയർ ചോദിച്ച ഡിഫറെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള എം സി ക്യു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ പവർ ഇൻപുട്ട് to an amplifier is 2 microwatt the power gain of the amplifier is 40 db the output power of amplifier is okay the power input to an amplifier is 2 microwatt power gain of the amplifier is 40 db aanu annane namak output power aanu kandupidikkanulladu okay appo adhem endanu power gain nammal theory class la padichittunde power gain nu vachcha endinde ratio aanu it is a ratio of the output power okay output output power p0 output power to the input power p in that is ap equal to p0 by pn nu eludam nammle db il parayane namukku engane power gain express cheyyam power of db equal to tan log 10 p out by p in aayirikkum okay appo nadaya namukku ipo question nanittunde namukku endakiyana power input to an amplifier nanittunde power gain nanittunde etrayana power gain power gain nu parayana 40 db aanu input power input power etra nanittunde 2 microwatt okay namukku endana kandupidikkanulladu ഔട്ട്പുട്ട് പവർ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോമുല അറിയാമല്ലോ ഡയറക്റ്റ് ഫോമുല സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഫോർട്ടി ഈക്വൽ ടു ടെൻ ലോഗ് ടെൻ ഈ ഫോമിലാണ് നമ്മൾ ഇട്ടത് പി ഔട്ട് ബൈ ടു മൈക്രോ ഫാരഡ സോറി മൈക്രോ വാട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ടെൻ താഴോട്ട് കൊണ്ടുവരാം ടെൻ താഴോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഫോർട്ടി ബൈ ടെൻ ഫോർ കിട്ടും ഫോർ ലോഗ് ടെൻ പി ഔട്ട് ബൈ ടു മൈക്രോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക രണ്ട് സൈഡിൽ ഞാൻ ആൻറ്റി ലോഗ് എടുക്കുകയാണ് ആൻറ്റി ലോഗ് എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും എന്ത് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ലോഗ് പോകും അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം പി ഔട്ട് ബൈ ടു മൈക്രോ വാട്ട് ഈക്വൽ ടു ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് വരും ദാറ്റ് ഇസ് പി ഔട്ട് ഈക്വൽ ടു ടു മൈക്രോ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ ദാറ്റ് ഇസ് ടു ഇൻറ്റു മൈക്രോ ഒക്കെ മാറ്റുക ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഓൾട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ട്വൻറ്റി മില്ലി ഓൾട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ വന്നിട്ട് ഓപ്ഷൻ ഫോർ ആണ് വരുന്നത് ഈ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എക്സാമിന് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് അത് എഴുതി പഠിക്കുക രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഓവർ മോഡുലേഷൻ ഓഫ് ട്രാൻസ്മിറ്റർ സിഗ്നൽ ഈസ് കറക്റ്റഡ് ബൈ ദി അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ഡാഷ് ഓവർ മോഡുലേഷൻ ഓഫ് ദി ട്രാൻസ്മിറ്റർ സിഗ്നൽ ഈസ് കറക്റ്റഡ് ബൈ ദി അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഡാഷ് ഏതായിരിക്കും സ്പീച്ച് ആംപ്ലിഫയർ ആണോ പവർ ആംപ്ലിഫയർ ആണോ ആർ എഫ് ഓസിലേറ്റർ ആണോ ഫ്രീക്വൻസി ഡബ്ലർ ആണോ ഓക്കെ ഇറ്റ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് സ്പീച്ച് ആംപ്ലിഫയർ ഓക്കെ സ്പീച്ച് ആംപ്ലിഫയർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്ന് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് സ്പീച്ച് ആംപ്ലിഫയർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഓവർ മോഡുലേഷൻ ഓഫ് ദി ട്രാൻസ്മിറ്റർ സിഗ്നലിനെ കറക്റ്റഡ് ബൈ ദി അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി സ്പീച്ച് ആംപ്ലിഫയർ ആണ് പവർ ആംപ്ലിഫയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ പബ്ലിക് അഡ്രസ് അഡ്രസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് ആണ് ലാർജ് വോൾട്ടേജും കറണ്ട് ഗെയിനും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് പിന്നെ ആ റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ആർ എഫ് ഓസിലേറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പം സിഗ്നൽസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഇത് റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചിൽ ഫ്രീക്വൻസി ഡബ്ലർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഒരു ഫ്രീക്വൻസി മൾട്ടിപ്ലയർ ആണ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതും പഠിക്കാം ഓക്കെ അടുത്ത് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ മെയിൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ദി ഡാർലിങ്ടൺ ആംപ്ലിഫയർ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് ആംപ്ലിഫയറിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മെയിൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എ ഡാർലിങ്ടൺ ആംപ്ലിഫയർ എന്താണ് മെയിൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഹൈ ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസും ലോ ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ആൻഡ് ഹൈ കറണ്ട് ഗെയിന ഓക്കെ അപ്പോൾ പഠിക്കുക എന്തൊക്കെയാണ് ഹൈ ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ലോ ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ഹൈ കറണ്ട് ഗെയിന അടുത്ത് നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഈ പർട്ടിക്കുലർ ആംപ്ലിഫയർ സർക്യൂട് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഫ്രീക്വൻസി ഡബിളിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി ഡബിളിംഗിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏത് ആംപ്ലിഫയർ ആണ് ആംപ്ലിഫയർ സർക്യൂട് ഇറ്
70 log 10 raised to 7 aanu uh, 70 log 10 uh, 10 nu kittum that is namukku etra kittum 70 kittu okay appo idu ingotu pom 7 um idu okay answer vandittu option c 70 adutha question nokkam aaramthe question nokkam consider a single stage tuned amplifier having 3 db bandwidth of 100 kilohertz determine the bandwidth if two such, uh, such single stage tuned amplifiers are cascaded Okay, one single stage tuned amplifier on 3 dB bandwidth on 1000 kilohertz on. Okay, now we are going to do bandwidth. If two such single stage tuned amplifiers are cascaded condition. Laana. Okay, now we are going to do the gain of the amplifier. We are going to do the gain of the overall bandwidth. The formula is bandwidth equal to root of 2 raised to 1 by n minus 1. This formula is going to be taken. This formula is going to be number of stages. Now we are going to do the question letter. Two such single stages are N2 on the bandwidth question on the 100 kilohertz. Now, we have to substitute the equation that is 100 into root of 2 raised to 1 by 2 minus 1. That is uh, the term 1 by 2, 1 by 2 cancel the bomb. We have answer on that 64.3 kilohertz. Option D is the answer. Okay, at the end of the question, a parametric amplifier is to be cooled. A parametric amplifier is to be cooled. To improve noise performance, to increase bandwidth, to make it suitable for pulses, as it cannot be used at room temperature. It is option A. To improve noise performance. At the end of in the voltage amplifier dash, voltage amplifier, and the voltage amplifier, the output voltage is larger than the input voltage. Option D. For any amplifier gain bandwidth product, gain bandwidth product in the area is gain into bandwidth equal to constant. Gain into bandwidth equal to constant. Okay. Now, we have to learn the gain of the amplifier formula. Okay. We have negative amplifier, negative feedback in amplifier causes. This is the effect. We have to learn the MCQs. We have to learn the questions. Now, we have to learn. Common collector amplifiers are mainly used as common collector amplifiers are used in the way mainly used as buffers. buffers. Okay. At the name of the question, class B push pull amplifier have following type of prominent distortion. This type is class B push pull amplifier. It is uh, crossover distortion. Option D crossover distortion. Class A amplifier is no crossover distortion. Aana. Uh, they are biased in the center of the load line. Aana. Class B is a large amount of crossover distortion. Because it is biased in the cutoff point. Aana. Class AB is a crossover distortion is avoided. Because it is biased in the level of the cutoff point. That is why we have to look at it. The question is a problem. Aana. If power amplifier delivers 25 watt AC power to a 4 ohm speaker load. DC input power on the turn, efficiency and the conductor. Direct formula substitution efficiency in the output power divided by input power into 100. We have output on the turn 25 watt, input on the turn 40 watt, efficiency can do it. Okay, direct formula we have solve it. And answer on the turn 62.5 percentage. At the Usnoka, Padimana the Usnoka, negative feedback in an amplifier, negative feedback in an amplifier, Korea the Chojitunda, negative feedback in an amplifier will reduce a gain, reduce a gain, okay? In the character system, advantages of high input impedance, better stabilized gain, reduction of noise, as well as improved frequency response. The efficiency of a class B push pull amplifier. Efficiency is class B. Class B is 75 to 80 percentage. 75 to 80 percentage. Class B push pull amplifier. Uh, in which type of power amplifier does the output current flow for the entire cycle of input cycle? Input signal, output current will flow for the entire cycle of the input signal. Either type of power amplifier ana. it is uh, class C, ano, A, B, ano, uh, B, ano, it is class A, ano. Okay, class A uh, power amplifier. Okay, important points now come. The transistor amplifier in which collector current and the flows for the entire cycle of input AC signal are class A amplifier. Class B is the transistor amplifier in which collector current and the half cycle of the AC signal are B amplifier. Less than half cycle are class C. Okay, this is the important thing. Uh, class A is the condition angle 360 degree. Class B is 180 degree. Class AB is 180 to 360. Class C is greater than 180. Okay, that's why figure of merit. That's why I'm going to ask you these questions. That's why I'm going The negative feedback in an amplifier. Negative feedback in an amplifier, it will improve. It will improve the gain stability. 
அடுத்து பதினேழாம் கொஸ்டின் நோக்காம் இன் ஆர்டர் டு ரியலைஸ் ஏ கரண்ட் ஆம்பிளிஃபையர் த டிசைடு ஃபீட்பேக் டோப்பாலஜி வில் பி ஒரு கரண்ட் ஆம்பிளிஃபை ரியலைஸ் செய்யாம வேண்டி நம்ம உபயோகிக்கிற ஃபீட்பேக் டோப்பாலஜி ஏதான இட் இஸ் ஆப்ஷன் டி ஆன ஷண்டு ஷண்டு சீரீஸ் ஆன ஓகே ஆப்ஷன் சி ஆன ஷண்டு சீரீஸ் ஆன் ஓகே அப்போ இ டோப்பாலஜியும் கூட படிக்க இது இம்பார்ட்டன் ஆன சீரீஸ் சீரீஸ் ஆனால் அவுட்புட் இம்பார்ட்டன்ஸ் இன்க்ரீசஸ் ஆன சீரீஸ் ஷண்டின்டே ஷண்டு சீரீஸின்டே ஷண்டு ஷண்டின்டே பண்ணிட்டுண்டு நீங்கள் தியரியொக்கே படிக்காமல் நீங்கள் ஆவசியமுள்ள பாயிண்ட்ஸ் மாத்திரம் நோட்டு செய்து ஷார்ட் நோட்ஸ் உண்டாக்கி படிக்க இது போலத்த டேபிள்ஸ் ஒக்கே ஆயிருக்கும் கூடுதல் எடுத்து சோதிக்கிறது ஓகே இதுக்கு சோதிக்காரண்டு ஷண்டு சீரீஸில் எந்தான அவுட்புட் கரண்ட் கண்ட்ரோல்டு குவான்டியான கரண்ட் கண்ட்ரோல் ஆன ஓகே அப்போ அதுக்கு சோதிக்காரு இன்புட் கண்ட்ரோலிங் குவான்டிட்டியான ஷண்டு சீரீஸிலாணி கரண்ட் சோர்ஸ் ஆம்பிளிஃபயர் டைப் ஆனால் கரண்ட் ஆம்பிளிஃபை இது மூணு கொஸ்டின்ஸும் சோதிச்சிட்டு ஓகே இப்போ வளர இம்பார்ட்டன் ஆன ஒரு டேபிள் டேபிள்ஸ் பழைய டேபிள்ஸ் எல்லாம் தான் நீங்கள் நோட்டு செய்து படிக்க ஓகே அடுத்து பதினெட்டாவது கொஸ்டின் நோக்காம் நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக் பீட்டை தந்துட்டுண்டு ஆம்பிளிஃபையில் கொடுத்து ஓப்பன் லூப் கெயின் ஆன தௌசண்டு அதனால் ஓவரோ கெயின் ஆஃப் தி ஃபீட்பேக் கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம இன்டர்னல் ஆம்பிளிஃபயர்னா கெயின் என்று பார்க்கும்போது டுவெண்ட்டி டிகிரி ஆகி ரெடியூஸ் செய்து குறஞ்சு ஓகே ஓவரால் கெயின் கண்டுபிடிக்கணும் இன்டர்னல் ஆம்பிளிஃபயர்னா கெயின் இஸ் ரெடியூஸ் பை டுவெண்ட்டி டிகிரி ஓகே இப்போ எந்த கொஸ்டின் வந்துட்டு ஏதாவது நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக் நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக் ஆனால் க்ளோஸ் லூப் கெயின் காலான ஃபோமில் அவர் படிச்சுட்டு ஏ ஈக்குவல் டு ஏ சீரோ எல் டிவைட் பை ஒன் ப்ளஸ் ஏ சீரோ எல் பீட்டா பாசிட்டிவ் ஃபீட்பேக் ஆனால் நம்ம என்ன மைனஸ் வரும் இல்லை ஒன் மைனஸ் வரும் இது ரெண்டு ஓர்க்க ஈ ஃபோமுலாஸ் நோக்க ப்ராப்ளம் ஸ்டோக்கிறாருண்டு அப்போ கெயின் தந்துட்டுண்டே பீட்டா தந்துட்டு எத்தனையா இட் எஸ் ட்வெண்டி ஃபைவ் இன்டு டென் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்டு டென் ரேஸ் டூ மைனஸ் த்ரீ அதுபோல தான் நமக்கு இந்த ஓப்பன் லூப் கெயின் தௌசண்ட் வந்துட்டுண்டு பின் கொஸ்டின் வந்துட்டு வந்தால் ஓப்பன் லூப் கெயின் இஸ் ரெடியூஸ்ட் பை டுவெண்ட்டி பெர்சன்டேஜ் அந்த மீனிங் எந்தான ஏஓ எல் பறையது எந்தாயிரிக்கும் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் டுவெண்ட்டி பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் தௌசண்ட் ஆயிரிக்கும் ஓகே ரெடியூஸ்ட் பை எத்தனையான டுவெண்ட்டி பெர்சன்டேஜ் ஆல்ரெடி ஏஎல் தந்துட்டுண்ட தௌசண்ட் தௌசண்ட் மைனஸ் டுவெண்ட்டி பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் தௌசண்ட் செய்யணும் அப்போ நமக்கு எயிட் ஹண்ட்ரட் கிட்டும் அது நம்ம சப்ஸ்டியூஷன் செய்தால் மதியோ நெகட்டிவ் அல்ல நெகட்டிவ் ஆகும் ஃபஸ்ட் ஃபோமில் ஈ ஒரு ஃபோமில் எடுக்காம் வேல்யூஸ் எல்லாம் தந்துட்டுண்ட சப்ஸ்டியூட் செய்து நோக்காம் ஓகே ஆன்சர் வந்துட்டு ஆப்ஷன் பி கிட்டும் அடுத்து பத்தொன்பதாம் கொஸ்டின் நோக்காம் ஏ டூ ஸ்டேஜ் ஆம்பிளிஃபயர் வித் நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக் ஹேஸ் அன் ஓவர் ஷூட் வென் டாம்பிங் ஃபேக்டர் கே என்று பறையது டூ ஸ்டேஜ் ஆம்பிளிஃபயர் வித் நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக் ஹேஸ் அன் ஓவர் ஷூட் வென் டாம்பிங் ஃபேக்டர் கே என்று பறையது என்ன இட் இஸ் லெஸ் தன் யூனிட்டி ஓகே ஆப்ஷன் ஏ ஆன டாம்பிங் ஃபேக்டர் கே இஸ் லெஸ் தன் அ யூனிட்டி அடுத்து இருபதாவது கொஸ்டின் நோக்காம் இஃப் த ஓல்டேஜ் அண்ட் நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக்கு ஒரு ஆம்பிளிஃபயர் நம்ம கொடுத்து அங்கேனாங்க பேன் விட்டும் இன்புட் ரெசிஸ்டன்ஸும் எந்த பற்றும் டேஷ் அண்ட் டேஷ் பேன் விட்டும் இன்க்ரீஸ் எந்த பற்றும் சொச்சிட்டுள்ளது எந்த பற்றும் பேன் விட் எந்த பேன் விட்டு இன்க்ரீஸ் செய்யும் அதுபோல தான் நம்ம இன்புட் ரெசிஸ்டன்ஸ் குறையும் இன்க்ரீசஸ் ஆண்ட் டிக்ரீசஸ் ஆன அடுத்த கொஸ்டின் நோக்காம் ஏ சிக்னல் சோர்ஸ் ஓஃப் இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஓகே அடுத்த நம்ம இருபத்தி ஒன்றாவது கொஸ்டின் அல்ல ஓகே A signal source of inner resistance 1.2 kilo ohm is connected to an input of an amplifier with the voltage gain that is done. And we have input resistance. Should have to get an overall gain of 100. Overall gain is the formula. A V into R I divided by R I plus R S. Formula is the formula. 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 அடுத்து இருபத்தி ரெண்டாவது கொஸ்டின் நோக்காம் ஃபீட்பேக் ஃபேக்ட்ரிஸ் ஆல்வேஸ் இது எப்படி சோதிக்கிற ஒரு கொஸ்டின் ஆன ஃபீட்பேக் ஃபேக்ட்ரிஸ் ஆல்வேஸ் எந்தாயிருக்கு இட் இஸ் ஆல்வேஸ் லெஸ் தன் ஒன் அடுத்த கொஸ்டின் இருபத்தி மூணாவது கொஸ்டின் நோக்காம் விச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் பராமீட்டர்ஸ் கரெக்ட்லி டிஸ்கிரைப்ஸ் இ குட் கரண்ட் பஃபர் ஒரு குட் கரண்ட் பஃபர்னை டிஸ்கிரைப் செய்யுங்க பராமீட்டர்ஸ் எந்தக்கியான இட் இஸ் வட் லோ இன்புட் இம்பர்டன்ஸும் ஹை அவுட்புட் இம்பர்டன்ஸும் அடுத்த இருபத்தி நாலாவது கொஸ்டின் நோக்காம் அதுவும் ஒரு ப்ராப்ளம் ஆனால் நேரத்தை செய்த சேம் மாடல் தண்ணியான வோல்டேஜ் கெயின் தந்துட்டுண்டு ஹண்ட்ரட் நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக் ஆன பீட்டு தந்துட்டுண்டு ஓவரோ கெயின் கண்டுபிடிக்க நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக் ஆனால் ஃபோமில் நம்ம படிச்சு ஓகே ஈ
അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എല്ലാവരും പഠിക്കുക വളരെ ഇതിനൊക്കെ പ്രോബ്ലംസൊക്കെ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇത് നമ്മൾ അഡീഷണലായിട്ട് ആംപ്ലിഫയേഴ്സിന് നമ്മളൊരു സിക്സ്റ്റിയോളം എം സി ക്യൂസ് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക അതിന് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ടെലഗ്രാം പേഴ്സണലായിട്ട് വാട്സാപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്തിട്ടാണ് അയച്ചിട്ടുള്ളത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രോബ്ലംസും ഇത്രയും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും പഠിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ആവാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പ് ലൈക് വാട്സാപ്പ് നമ്പർ ആയി ഈ നമ്പറിൽ ഒന്ന് മെസ്സേജ് അയക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ വിളിക്കുക ഓക്കെ മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സോടൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക നല്ല വേക്കൻസീസ് വരുന്ന ഒരു പോസ്റ്റാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങളത് മാക്സിമം നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇ സി കാർ കിട്ടിയ ഒരു അവസരമാണ് ഇനി ഇതുപോലെ ഒരു അവസരം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടത്തില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എക്സാം എഴുതിയവരെല്ലാം നല്ലപോലെ പഠിച്ച് തന്നെ എക്സാം അറ്റൻഡ് ച